so now in this video i will show you a static method inside the interface yeah a static method inside the interface draw take it on pencil here the size agar padhana to kahan se padhayenge mujhe ये ले लेते हैं बैकग्राउंड ठीक है सुना लेकिन हम ठीक रहेगा ठीक है तो स्टैटिक मेथड इनसाइड द इंटरफेस पहली चीज तो स्टैटिक मेथड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ ही था 1.8 में जावा के साथ और हम राइट कर सकते हैं और डिफाइनिंग द फंक्शनलिटी वी कैन राइट स्टैटिक मेथड इनसाइड द we can write static method inside interface interface java 1.8 onwards ठीक समझ आ गया तो पहला पॉइंट ये था कि जावा एट के साथ ही हम लिख सकते मतलब यूज कर सकते हैं स्टैटिक मेथड इन साइड दैट इंटरफेस ठीक है और सेकंड चीज ये है कि अगर हमने स्टैटिक मेथड डिक्लेयर कर दिया इन साइड दैट इंटरफेस तो वो बाय डिफॉल्ट जैसे कि अभी अपने डिफॉल्ट मेथड में था बाय डिफॉल्ट वो था इम्प्लीमेंटेशन क्लास और लास्ट वीडियो जो डिफॉल्ट मेथड वाला मेरा है उसको अगर देखोगे तो पता चलेगा कि उसमें वाई डिफॉल्ट कोई बात नहीं आप यही रख मत देखो उसको इसको देखो डिफॉल्ट मेथड में क्या होता था उस जो हमने डिफॉल्ट मेथड डिक्लेयर करा है इनसाइड दैट इंटरफेस वो वाई डिफॉल्ट अवेलेबल होता था उसकी चाइल्ड क्लासेस में इम्प्लीमेंटेशन क्लास इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस में बट स्टार्टिंग मेथड में ऐसा कुछ नहीं है वो नहीं होता है ठीक है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है डायरेक्टली वाई डिफॉल्ट नहीं होती हमें एक आ, हमें बाहर हमें अपने आप खुद से बतल मतलब एग्जैक्टली exactly हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है उसको ठीक है और हमें इंटरफेस को कॉल करना पड़ेगा इंटरफेस को कॉल इंटर वो मेथड को स्टार्टिंग मेथड को कॉल करने के लिए हमें उस इंटरफेस के नाम के थ्रू कॉल करना पड़ेगा तो अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है बाय डिफॉल्ट बाय यूजिंग बाय यूजिंग using interface interface name name we can call can call static ठीक ये पॉइंट होगा तो जैसे अगर मैं एक बार अगर यहीं पर बता दूं वैसे तो जैसे इंटरफेस डिक्लेयर करके इंटरफेस आई एन टी आर बना लो ठीक है यहाँ पर स्टैटिक मेथड स्टैटिक वाइड लाइक से हेलो कुछ भी कर लो ठीक है तो यहाँ पे एसओपी के अंदर डाल लो यहाँ पे हेलो ठीक है तो अगर जैसे मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट ही इम्प्लीमेंट नहीं होता बाय डिफॉल्ट यू कैन नॉट यूज बाय डिफॉल्ट यू कैन नॉट यूज दिस टाइप ऑफ मेथड जैसे टेस्ट पब्लिक पब्लिक टेस्ट इज द मेन मेथड क्लास इज तो यहाँ पे मेन पब्लिक static void main 
और इसके अंदर स्ट्रिंग आक्स समथिंग लाइक और यहाँ पे अगर हम अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट टी इक्व टू न्यू टेस्ट न्यू टेस्ट और अगर हम इसको कॉल करते हैं टी डॉट टी डॉट से मेथड को तो कॉल करा हमने टी डॉट से मेथड को उसके बाद टी डॉट टी डॉट डॉट से मदद कॉल कर ले और डायरेक्ट कॉल करते हैं टेस्ट डॉट से क्या होगा ठीक है ठीक है इन दोनों केस में कंपाइल टाइम आ रहा है कंपाइल टाइम आ रहा है ओनली मैंने बताया था वी कैन कॉल ओनली बाय यूजिंग इंटरफेस नेम स्टैटिक मेथड डायरेक्टली नहीं होता तो इंटरफेस नेम इंटर डाउट मैथड ने ठीक देन यू कैन गेट आउट तो ये एग्जांपल एक बार देख लेते हैं इसमें लास्ट क्लास का एग्जांपल था इसको हटा देता है चाहिए नहीं मेरे को तो इस पब्लिक स्टैटिक वाइड से साउथ स्टैटिक मैथड इम्प्लीमेंट्स लिखा था हाँ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा बाई डिफॉल्ट इम्प्लीमेंट्स इंटर ठीक है तो फर्स्ट इम्प्लीमेंट्स इंटर मैथड इंटर इम्प्लीमेंट्स के लिए ठीक है अब ऑब्जेक्ट बनाया मैंने टी डॉट से कंपाइल टाइम आ रहा है टेस्ट डॉट से करूंगा टी कंपाइल टाइम आ रहा है सिर्फ कब होगा इंटर डॉट से यू कैन गेट आउट इन दोनों केस में है अगर कमेंट करा और हो गया ये चीज समझानी थी तुम आप लोगों को तो ये हो गया तो मतलब अगर अगर इम्प्लीमेंटेशन क्लास ये नहीं करता है ठीक है डिफॉल्ट नॉट अवेलेबल बाय डिफॉल्ट अगर अवेलेबल है तो यू कैन नॉट ओवर राइट सो मतलब ओवर राइट फंक्शनलिटी कैन नॉट अचीव स्टैटिक मेथड बाय डिफॉल्ट नॉट अपलिकेबल टू इम्प्लीमेंट क्लास ओके ओवर राइट कॉन्सेप्ट इज नॉट अगर अगर उसमें डिफॉल्ट नॉट अवेलेबल है डिफॉल्ट नॉट अवेलेबल है बाई डिफॉल्ट नॉट अवेलेबल टू इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन क्लास ओवर राइट कॉन्सेप्ट इज नॉट अपलिक ठीक है तो हम एक देख लेते हैं इसमें क्लास बनाएंगे माय टेस्ट इम्प्लीमेंट्स करा मैंने इंटर ठीक है इम्प्लीमेंट्स कर दे इंटर पब्लिक स्ट्रैटिक वाइड सही मैथ ठीक है बनाना तो कंपाइल टाइम मेरा नहीं है बट Not valid. It's not valid overriding. Error नहीं है ना. Not valid overriding. ठीक है. समझ आ गया. तो अगली चीज है इंटरफेस के अंदर हम मेन मेथड ले सकते हैं क्योंकि ये भी स्टैटिक है और हम स्टैटिक अलाउड है तो हम अब ये चीज और देखेंगे और रन कैसे करते हैं इसको ये भी देखेंगे ठीक है 
तो इसके अंदर लिख देते हैं मेन मेथड पब्लिक प्रैक्टिक वाइड थर्ड स्ट्रिंग डॉट डॉट स्ट्रिंग डॉट टॉक्स ओके साउथ चलो लिख देते हैं मेन मेथड ठीक अब इसको रन कर दो मेन चलिए कमांड लाइन के थ्रू यूज करना हो तो कमांड के थ्रू में कमांड बता दे रहा हूँ यूज कर लेना अगला पॉइंट था इनसाइड इंटरफेस मेन मैथड run using cmd or no command format okay so enter face keyword enter bana liya humne public static void main स्ट्रिंग डॉट 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 आक्स बना दिया इसके अंदर एक एस भी लगा दो सिस्टम डॉट 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 प्रिंट हेलो हेलो मेन मेथड ठीक बना दिया अब इसको कॉल करने की क्लास क्लोज कॉल करने के लिए सीएमडी में सीएमडी में डालो सिंपल कुछ नहीं करना है इसमें सीएमडी में इस जावा सी जैसे हम क्लास ओपन करते हैं जावा सी और इंटर क्या नाम है इंटर डॉट जावा ठीक उसके बाद सिंपल जावा इंटर इंटर परफेक्ट देन यू विल गेट आउटपुट आउटपुट लाइक हेलो मेन मेथड हेलो मेन मेथड ठीक एक मेन मेथड ये है सारा अबाउट चलो एक बार मैं फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज कर दूँ आपको स्टैटिक स्टैटिक मेथड इनसाइड द इंटरफेस स्टैटिक मेथड सिर्फ सिर्फ आप बाय यूजिंग क्लास नेम से कॉल कर सकते हो ठीक है और इसमें ओवर राइडिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बाई डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होता है इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस में और इसको कॉल करने के लिए इस स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें उस इंटरफेस का नाम डॉट फिर मेथड का नाम डाल सकते हैं तब हमें चीजें प्रिंट होती है ठीक है तो इसे इंट्रोड्यूस क्यों करा इसे इंट्रोड्यूस इसलिए करा क्योंकि यूटिलिटी यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए मतलब उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए ठीक है सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू